A grande rainha está no seu espírito e no seu coração. Maria permanece a mulher de Nazaré. Maria é uma rainha, mas trono não é esculpido em madeiras e tecidos nobres e nem metais preciosos. Seu trono é o coração dos fiéis de seu filho. Suas vestes não são roupas tecidas em sedas valiosas, adornadas em pedras preciosas. A beleza de suas vestes vem de sua beleza espiritual. E a preciosidade de suas vestes nasce de suas virtudes. Ela prefere fazer-se serva de todos e socorrer seus filhos e filhas na aflição e em suas necessidades. Qual o modelo de rainha que Maria deixa para todos os poderosos de nossos tempos? <risos> Meu Cristo Deus, que coisas bonitas que a gente acaba de ouvir. O trono de Maria, nossa rainha, não está longe, distante num palácio, mas é a mulher de Nazaré. Eu sempre me lembro de um instituto chamado Instituto Maria de Nazaré, fundado por Dom Plutino, um orionita, que falava, a Maria que nós buscamos é a Maria de Nazaré. Aquela mulher que serve, que mora, que visita, que participa, que, que está lá no cotidiano da sua casa, no cotidiano do seu bairro, do seu lugarejo, da sua cidade. Nossa, isso para mim é, é bacana demais. Esta é a nossa rainha, não de um palácio. E o seu trono? Nossa, que bacana. O seu trono não é feito de madeiras preciosas, valorosas, que vem não sei de onde, adornado de tecidos de púrpura. O trono de Maria é o nosso coração. Ah, você consegue repetir? O trono de Maria é o nosso, isso mesmo, Sr. Hansen. O trono de Maria é o nosso coração. É lá que ela quer reinar. É lá que ela quer estar, é lá que ela vai ficar. E neste mundo onde as pessoas estão fazendo tronos de poder, de privilégios, fogueiras de vaidades, Maria nos mostra que o trono que não corrompe, que as traças não destrói, que o ladrão não rouba e que o diabo não toma conta, é o trono da bondade, da misericórdia, da leveza, do respeito, do amor aos irmãos. Este é o trono de Maria. De que jeitos poderosos podem ser como Maria, reis e rainhas? E eu quando falo poderoso, não é só nos sistemas monárquicos, não. Nesses nossos sistemas que se, dizem mono, que se dizem democráticos, mas é mentira, porque eles têm poderes que ninguém tem. Então isso não é democracia, isso é demagogia. É só servir, é só perceber o que, que o povo tem, o que você tem, o que, que o povo vive, come, mora. Vou repetir, o que, que o povo vive, tem e mora, é o mesmo que você? Os impostos é para você ou para o povo? Ora, qual é o jeito de ser como Maria? Ser rei para servir. Ser rainha para servir, 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 servir. Se nós quisermos que não pereça o nosso reinado, não seja consumido, corrompido pelas traças e a fogueira de vaidade não termine em cinzas, é reinar como Maria, servindo na fraternidade, na justiça, na igualdade. É a esta Maria, é a esta Maria que eu rezo, é a esta Maria que eu presto culto, de quem eu sou devoto. Não é assim? Sejamos devotos e rezemos a Maria, a rainha bondosa, a rainha da misericórdia. E que Deus cuide de nós e nós cuidemos uns dos outros. meu querido irmão, minha querida irmã, é sempre uma alegria poder estar aqui e rezar com você aos pés da Virgem Maria. 
é ir ao coração do mistério. É assim que Maria viveu a sua vida de fé e a sua alegria de ser uma das primeiras discípulas do amor do seu filho. Maria contemplava as ações do filho porque via em cada uma dessas ações a revelação do amor do Pai, do Pai que deseja o bem para todos os seus filhos e filhas. E através do seu filho, que veio ao mundo por meio do ventre de Maria, o desejo de levar toda a criação à sua plenitude. A atitude de Maria nos mostra se verdadeiramente queremos encontrar a Deus, é preciso vencer o mundo das aparências para olhar o mais profundo. E olhar o mais profundo é ir ao coração de Deus, para termos um coração assim como o coração de Deus. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, como seria bom se pudéssemos buscar a cada dia um coração semelhante ao do Senhor. Não haveria entre nós a guerra, a fome, a miséria, a discórdia, porque saberíamos contemplar em cada ser humano o amor revelado do Pai, a sua misericórdia que se torna abundante em favor de todos e que nos faz ser irmãos uns dos outros. Que saibamos entender nos sinais dos tempos o amor de Deus que se revela a cada um de nós e nos interpela a amar assim como Ele nos ama. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Música